Hacía tiempo estaba tratando de encontrar la respuesta. Esa calurosa tarde de enero, en la húmeda Buenos Aires, redactando los últimos párrafos del informe que la comisión me había encargado, me debatía entre profundas dudas. Repasaba mentalmente una y otra vez los hechos tratando de encontrar una pista. Alguna relación entre los sucesos que investigaba. Si bien el nuevo milenio no había traído el fin del mundo, el mundo no había acabado, pero estaba a punto de estallar. Fuera de quicio. Guerras en Medio Oriente. Hambrunas terribles. Loco de remate a la cabeza de enormes maquinarias de poder y destrucción. Tierras arrasadas. Desastres meteorológicos. Confusión por doquier. Fuese cual fuese el lugar en el mundo al que dirigiese la vista, el espectáculo de la violencia, la intolerancia, de la explotación más injusta, parecía repetirse una y otra vez, como un ritual macabro que exigía más y más sangre. Los excluidos, los explotados, los que viven en las márgenes de la matriz, los diferentes, los que están cansados de escuchar tanta mentira, los que quieren creer lo increíble. Sin ir más lejos, reflexionaba. Argentina era la perfecta imagen de los tallidos de una crisis violenta. Y mientras escuchaba por la ventana los cacerolazos de los porteños, el ulular de los camiones de policía deteniendo a los estudiantes, los noticieros repitiendo la noticia de la huida del presidente, el desfalco de los bancos, el quiebre de la democracia y del estado de sitio, de la represión, de los saqueos, me pregunté cómo seguía este cuento. Para construir otra historia. ¿Quién tomaría la posta de esta tarea? ¿Quién se animará a escribir esta historia? Jóvenes en construcción aparece en Buenos Aires a inicios del 2001. Surge de la sinergia de un grupo de militantes de diferentes organizaciones sociales que buscan formar una organización que apueste a una educación como herramienta emancipadora de nuestros pueblos. Apenas constituida la organización, es invitada por diversas organizaciones educativas a diseñar y gestionar diferentes encuentros para niñas, niños y jóvenes. Primer taller de derechos de los y las jóvenes. Puerto Pibe, Buenos Aires. Programa itinerante Jugando Construimos la Paz. Festival Mundial de la Juventud, Panamá. Año Internacional del Voluntariado. Talleres abiertos a la comunidad sobre el rol del juego en la educación de tiempo libre. Programa Hoy puede ser un gran día y mañana también. Línea histórica vivencial latinoamericana. Festival Mundial de la Juventud, Barcelona. Programa Nacional de Inclusión Juvenil, Incluir. El 2005 representa un año de inflexión para jóvenes, que inicia un ciclo de reflexión conducente a traducir toda la experiencia de la organización en una propuesta de trabajo territorial que nos permita trabajar diariamente con niños y jóvenes en un proyecto educativo de inspiración laico y progresista. Con esta idea, se realiza en la ciudad de Moreno los primeros días de marzo la quinta 
Un encuentro para educadores que sirve de puntapié inicial para el armado de los centros de construcción educativa. De esta manera, comienza el proceso de puesta en marcha de los centros de construcción educativa, centros que convocan a educadores populares y profesionales de distintas disciplinas a trabajar con niños y jóvenes desde una propuesta que educa jugando, que educa para una ciudadanía activa, en un espacio de libertad que fomenta la autonomía de cada persona y el trabajo cooperativo de todos. Concibiendo a la educación como acto político revolucionario, como acción dinámica y transformadora que genera conciencia social y pensamiento crítico. Así, Jóvenes en Construcción inaugura el primer centro en el barrio 20 de Junio, en Morón Sur, donde actualmente participan más de 30 niños y niñas y un grupo de 12 jóvenes acompañados por un equipo de 10 educadores. Teniendo actualmente proyectado la apertura de otros centros. La tarea de los centros se complementa con instancias continuas de formación. Abiertas además para los educadores populares y de tiempo libre de otras organizaciones. Entre estas se destaca el primer encuentro libre del sur, realizado en Tucuipaj, fábrica recuperada por sus trabajadores, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2006, y el primer campamento de jóvenes y educadores, realizado en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. El futuro no está ahí, no está hecho, no está ahí aguardándonos. El futuro no está escrito. Es eso que nos queda por hacer, la idea que nos falta pensar, el sueño que nos aguarda esta noche. El futuro no es lo que nos queda por decir, sino todo lo que nos queda por hacer. Un futuro construido a nuestra imagen y semejanza. 